这里是牡丹江的镜泊湖景区，冬日里的镜泊湖瀑布非常的壮美，尤其是这里的雾凇和冰瀑，让人惊艳。确实没有想到，这里真的冬天太美了。在这里还看到了一位悬崖跳水的勇士。今天从长白山去牡丹江的镜泊湖景区。冬天的镜泊湖最值得去的是吊水楼瀑布。吊水楼瀑布在镜泊湖的北端，离景区入口只要步行几分钟就到达了。目前来镜泊湖景区需要四十八小时的核酸。跟着我一起去看看镜泊湖壮美的吊水楼瀑布。这里从每年的十一月到次年的三月，早晨都会有雾凇出现。景区里面也有住宿，所以在这里住一晚，早晨去看雾凇是最好的时机。除了自驾，也有直通车到达这里，几分钟就走到了瀑布的观景平台，一下子被眼前的景色惊呆了。这里的雾凇和冰瀑太美了。目前这里的游客非常少。其实我们来的时间有一点晚了，雾凇就要消失了。这个巨大的环形瀑布。像北美的尼亚加拉瀑布，不过现在都结成了冰柱。这些冰柱有一二十米高，风吹过的地方，雾凇都掉了下来。所以，如果来这里看雾凇，一定要在日出后的两小时之前来。现在是十点钟，雾凇已经开始掉了。从前面的桥可以绕到对岸去。山坡上、漫山遍野的树上还都是雾凇。大部分人来镜泊湖，一般都是夏天。冬天来的人很少，但是冬天的景色确实太美镜泊湖景区现在是五 A 景区，冬天的门票是五十元
。镜泊湖也是中国最大的高山堰塞湖。镜泊湖的面积实际很大，我们今天只是来到了吊水楼瀑布这一块儿。这边立着一块石碑：“中国第一瀑布。”现在走到了桥上。远处可以看到吊水楼瀑布的全景，准备走到瀑布的另一端。吊水楼瀑布的这个环形栈道大概也就一公里多。从这个角度来看一看瀑布。看对面的悬崖上都是冰柱。如果是九点以前，这边的树都是洁白的。看看瀑布下面的水潭，都是不结冰的。每天，对面的悬崖上都会有两场。悬崖跳水表演，表演者是中国悬崖跳水第一人狄焕然。他今年已经六十四岁了，几十年来他坚持每天在这里跳水表演。每天上午是十点半表演，但是今天因为有中央电视台过来拍摄，所以提前了一会儿。第一场我没有看到。不过，经过跟表演者商量，他准备为我们专门做一次表演，所以我们就在这个位置等。嗯、这个角度欣赏整个吊水楼瀑布还是非常美的。这个静波湖的吊水流瀑布真的是太美了，强烈建议大家有时间冬天来这里看一看。我们在瀑布边上边拍照边等跳水的表演者。对岸看到悬崖跳水表演者出现了，这里的气温是零下二十度，非常佩服这个勇士。他今年已经六十四岁了，他试着用块石头测了测潭底的水，让我们来看一看他的表演。
，因为是专门给我们表演，所以特意叫了我们的名字。再来看一遍慢镜头。如果下次有机会冬天来镜泊湖，一定来看一看这位勇士的表演。每天上下午两场。夏天的镜泊湖被称为北方的西湖，景色也可以和千岛湖相媲美。镜泊湖这个名称从明朝时候就开始叫起，因为湖面像镜子一样。不过我们这次时间比较紧张，只在吊水楼瀑布这边游玩了一下。但冬天，吊水楼瀑布也是最值得来的地方。又转回到了对岸。这里形成的冰瀑真的太美。相比较昨天去的长白山，可以说这里给我留下了更深的印象。所以，如果你冬天来东北，镜泊湖一定是不容错过的一个地方。最后看看用无人机拍的庆坡湖的吊水楼瀑布下一站，前往雪乡。